আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছে আমি মীর আব্দুর রহমান সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম যুক্তরাজ্যে এ লেভেলের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে আজ ফলাফলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে বলছে ইংল্যান্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে নর্দাম্পটন শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিজনেস ফ্রেন্ডস অফ এনটিভির চতুর্থ রোড শো এবং পনেরোই আগস্ট মহান জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ম্যানচেস্টারস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এখন জানিয়ে দেব বিস্তারিত সংবাদ যুক্তরাজ্যের এ লেভেলের শিক্ষার্থীরা দু হাজার বারো সালের পর এবছর সর্বোচ্চ এ এবং এ স্টার অর্জনের সফলতা লাভ করেছে ইংল্যান্ডের পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার পরও এ ধরনের ফলাফল প্রশংসনীয় বলছে সংশ্লিষ্টরা এছাড়াও এবছর ছাব্বিশ দশমিক চার শতাংশ টপ গ্রেড পাওয়া পরীক্ষার্থীদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয় শুধু তাই নয় এবছর এ স্টার থেকে সি গ্রেড পাওয়ার শিক্ষার্থীদের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এদিকে এ ফলাফল ইংল্যান্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেছেন এবছরের ফলাফল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে এবং জাতীয়ভাবে এটির একটি স্থির চিত্র ফুটে উঠেছে অন্যদিকে ইংল্যান্ড ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের শিক্ষার্থীরা তাদের ফলাফল হাতে পেয়েছে তবে সামগ্রিকভাবে পুরো দেশে সাতানব্বই দশমিক ছয় শতাংশ এ লেভেলের শিক্ষার্থীরা এ স্টার থেকে ই গ্রেড অর্জন করেছে যা গত বছর ছিল সাতানব্বই দশমিক নয় শতাংশ তবে ইতিবাচক ব্যাপার হল এবছর সাতানব্বই হাজার ছশত সাতাশ জন শিক্ষার্থীরা গণিত বিষয়টি বেছে নিয়েছে যা এবছরের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাবজেক্ট ছিল I'm Jess, I got three A stars and I'm going to study natural sciences at Cambridge next year. It's been the best two years of my life. I don't think I've realised I'm not coming back yet. It's amazing. I'm Lily, I got three A's and I'm hopefully going to Durham University to study music and I'm really relieved. <laughs> দি ওয়ার্ল্ড লিডিং বাংলাদেশি টিভি চ্যানেল এনটিভির বিশেষ আয়োজন বিজনেস ফ্রেন্ডস অফ এনটিভি রিকগনিশন সেরিমনির চতুর্থ রোড শো নর্থাম্পটন শহরের এনবিএ হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই আয়োজনে আগত স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে বিজনেস ফ্রেন্ডস অফ এনটিভি রিকগনিশন সেরিমনি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন নর্থাম্পটন রোড শোর আরও বিস্তারিত দেখুন আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ ইকবালের রিপোর্টে যুক্তরাজ্যের সাউথ এশিয়ানদের ব্যবসাসমূহ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে যখন একের পর এক বন্ধ হওয়ার পথে ঠিক সেখান থেকে সাফল্যের পথে উত্তরণের সংকল্প নিয়ে প্রতি বছর দ্য ওয়ার্ল্ড লিডিং বাংলাদেশি টিভি চ্যানেল এন টিভি যুক্তরাজ্যের সর্বস্তরের ব্যবসায়ীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় বিজনেস নেটওয়ার্কিং গালা ডিনার ও সফল ব্যবসায়ীদের রেকগনিশনের জন্য এন টিভি বিজনেস ফ্রেন্ডস অফ রেকগনিশন সেরিমনির আয়োজন করে আসছে দুই হাজার আঠারো সালের পহিলা অক্টোবরে পার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই রেকগনিশন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম সবার কাছে পৌঁছে দিতে বিজনেস ফ্রেন্ডস অফ রেকগনিশন সেরিমনি টিম যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে রোড শো করার পর তাদের চতুর্থ রোড শোর আয়োজন করে ব্যবসার শহর হিসেবে খেত নর্থাম্পটনে এনটিপি পরিবারের অভিভাবক সিও সাবরিনা হুসাইনের আগমনে নর্থাম্পটন শহরের অনেক ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্বরা এই রোড শোতে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মুতাবাল্লী মোহন মিয়ার সভাপতিত্বে রোড শো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এনটিভির নর্থাম্পটন প্রতিনিধি এম এ ফাতা চৌধুরী এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল এন্টারপ্রনার সেলিম মিয়া জিট অ্যান্ড ডিজাইন অ্যান্ড প্রিন্টার ডিরেক্টর আবু মিয়া জরিদ মিয়া রফিকুল হক ও এনটিভি ইউরোপের কোঅর্ডিনেটর আদনান ফাবেল অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্যে এনটিভি নর্থ ও মিডল্যান্ডস বিউরো প্রধান ফার্স আহমেদ চৌধুরী বিজনেস ফ্রেন্ডস অফ রেকগনিশন সেরিমনির বিভিন্ন কার্যক্রম প্রেজেন্টেশন করেন এনামুল হক রুফিয়া আশরাফ প্রিন্স সাদিক চৌধুরী ইউসুফ মিয়া এম এ লতিফ আনোয়ারুল মুমিন আবুল কালাম আব্দুর রহিম হাফিজ আলী ও ইমরান চৌধুরী সহ উপস্থিত অনেকেই রোড শো এর প্রধান অতিথি সিও সাবরিনা হুসাইন নর্থাম্পটন শহরে আসায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ওয়ার্ল্ড লিডিং বাংলাদেশি টিভি চ্যানেল এন টিভির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশদ জানতে চাইলে সিও সাবরিনা হুসাইন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন ওনাদের 
সকলের প্রিয় চ্যানেল এন টিভির বিজনেস ফ্রেন্ডস অফ এন টিভি ইভেন্টে ফার্স্ট অফ অক্টোবরে বার্মিংহামে এন টিভি পরিবারের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের এই যে প্রচেষ্টা এটাকে সফল করার জন্য সময়ের সাথে আগামীর পথে এন টিভি আজ অত্যন্ত নিরলসভাবে ভাষা সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ভাষা সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে কাজ করে যাচ্ছে আমরা তাদের কাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অনেক দূর দূরান্ত কি যারা আইসুন পাইন তারা থ্যাংক ইউ দেয় আপনার আমি আশা করি আপনার রোড শো আরও যে রয়েছে বাকিগুলো সাকসেসফুল হোক that is the only way perhaps the bangladeshi community will emancipate socially culturally economically and educationally thank you for um, opportunity for bangladesh and be at amader ntb program owar jonno rurshud aro boktobbo rakhen mro karibaijit ahmed ibrahim ali firuz mia mustafa mumin mizan choudhury alal mia হেকিম আলী মনসুর ও আফতাব আহমেদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওয়ার্ল্ড নেল টিভি চ্যানেল এন টিভিকে আজকের এই সুন্দর প্রোগ্রাম করার জন্য বিজনেস ফ্রেন্ড অফ নর্ফাম্পটন রোড শো অনুষ্ঠানের আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত বিজনেস ফ্রেন্ড অফ এন টিভি নর্থাম্পটনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি মোহাম্মদ ইকবাল এন টিভি ইউরোপ নিউজ নর্থাম্পটন দর্শক এবার জানিয়ে দেব কমিউনিটি প্রসঙ্গ পনেরোই আগস্ট মহান জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ম্যানচেস্টারস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় হাই কমিশনের কর্মকর্তারা ছাড়াও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন শোক দিবস পালনের আরও বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মোবাশির আলী পনেরোই আগস্ট মহান জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ম্যানচেস্টারস্থ বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের উদ্যোগে হাই কমিশনের হল রুমে এক আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় মোহাম্মদ জিল্লুর রহমানের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন পুষ্পস্তবক অর্পণ ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সবার মূল কার্যক্রম শুরু হয় শুরুতেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনান যথাক্রমে সহকারী হাই কমিশনার আবু নাসের মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম সুফিয়া খানম নাজমুল হাসান শিল্পী বোরাই এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনী বৃত্তান্ত বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয় এতে কমিউনিটির সকল পর্যায়ের সামাজিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ সুরাবুর রহমান এডভোকেট মীর গুলাম মোস্তফা ডক্টর নাজমুল হাসান আব্দুল মালিক সৈয়দ মাহমুদুর রহমান আব্দুল হান্নান সৈয়দ সাদেক আহমেদ প্রমুখ বক্তাগণ বলেন যারা স্বাধীন বাংলাদেশ চায়নি সেই কুচক্রি মহল জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করেছে সেই হত্যাকারীরা পৃথিবীর যেখানে তাকে না কেন তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে প্রায় কার্যকর করার জোর দাবি জানান শাহ মুবাশির আলী এন টিভি ইউরোপ নিউজ গ্রেটার ম্যানচেস্টার বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে দারুল কিরাত মাজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট ইউকে এর অধীনে পরিচালিত দারুল কিরাত লেস্টার দু এর পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান মঙ্গলবার লেস্টার দারুত সালাম জামে মসজিদ ও এডুকেশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে লেস্টার ঘুরে এসে নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরছেন আমাদের নর্থাম্পটন সহকর্মী এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সাল দারুল কেরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্ট ইউকে এর অধীনে পরিচালিত দারুল কেরাত লেস্টার এর পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান মঙ্গলবার লেস্টার দারুস সালাম জামে মসজিদ ও এডুকেশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন দারুল কেরাতের ছাত্র সিয়াম কাউসার
দারুল কেরাত লেস্টারের সভাপতি হাজি রকিব মিয়ার সভাপতিত্বে এবং নাজিম হাফিজ মাহবুবুর রহমানের পরিচালনা অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন আব্দুল শহীদ আব্দুর রৌফ মাওলানা আমিনুল হাসান হাফিজ আতিকুর রহমান মৌলানা মুস্তফা কামাল এবং মসজিদ কমিটির সভাপতি ফখরুল মিয়া এ সময় বক্তারা এদেশে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে শুদ্ধ করে কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন to his student, to his student, to his student. One of our great scholars of Bangladesh, Sheikh Fultali, he also learnt it from one of the students of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. তিন সপ্তাহ ব্যাপী সামার হলিডেতে অনুষ্ঠিত এবারে ইন্টেনসিভ তাজবিদ করছে সুরা ক্লাস থেকে চালিশ ক্লাস পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী একশো ছয় জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে ট্রফি তুলে দেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ Um, I think Dark Cross is very beneficial and it's a very good opportunity for us to learn uh, Tajweed and how to apply it when reading. But in the next few days, Tajweed is the first time I'm going to be able to get the first time I'm going to be able to get the first time I'm going to be able to get the first time I'm going to be able to get the first time I'm going to be able to get the first time I'm going to be able to get the first time I'm going to be able to get the first time I'm going to be able to get the first time I'm going to be able to get the first time I'm going to be able ब्रिटेन लेस्टर तक फिर एम ए फ्ता चौधरी फैसल एन टी यूरोप निज़ नर्दम्पटन सबक प्रधानमंत्री और विएनपि चेयरपार्सन बेगम खालेदा जियाार तेहत्तरतम जन्मदिन उपलक्षे केक केटे जन्मदिन पालन करुक्तरज्य जुवदल पूर्व लंडने लाइम हाउस एक हले अनुष्ठित जन्मदिन अनुष्ठने जुक्तरज्य जुवदल सह विभिन्न शहर के जुवदल नेतृबृंदा अंश नीन ए समय नेतृबृंद सबक प्रधानमंत्री बेगम खालेदा जिया के जेले रेखे सरकार पतानो निवाचन जो षड़ कर जतियत जुवदल से ही षड़ रुखे दाड़े जुक्तरज्य जुवदल सभापति रहीम उद्दीन सभापत और साधारण सम्पादक अफजाल होसे परिचालन इस समय और उपस्थित छेन सब्बिर आहमेद मैना बिल्ला जालाल अख्तर आहमेद शाहीन सैयद मुस्ताक आहमेद शानुर मिया मुहिबुर रहमान माखन सह और इताल मिलानो आवी लीगर आयोजन पालित हल जर जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान तेतालम शाहदुद बार्षिकी और जतियों शोक दिवस मिलानो सहकर्मी फेरदोस अख्तर पलिज पंद्रह आगस्ट बुधवार सन्ध्य বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদুত বার্ষিকী উপলক্ষে মিলান শহরের স্থানীয় পাদোভা পিয়াস সাথে দোয়া ও কাঙালি ভোজ করে মিলান আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নিরপতা পালন ও কালো বেজ পরিধানের মধ্য দিয়ে এক সংক্ষিপ্ত শোক সভা শুরু হয় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিলান আওয়ামী লীগের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মাহবুবুর রহমান হান্নান মাস্টার মিলান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহজাহান মাতব্বরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজ খালাসির পরিচালনায় এ সময় বক্তব্য রাখেন হাকিম চকাদার এম ডি সাঈদ বাবু খলিফা কবির হাওলাদার হারুন হাওলাদার নুরুল ইসলাম মাস্টার এমদাদ হোসাইন সহ আরও অনেকেই সভা শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দেওয়া ও মোনাজাত করা হয় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে ক্রীড়া সংগঠক মরহুম আরাফাত রহমান কোকর আটচল্লিশতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে যুক্তরাজ্য যুবদলের উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেইন জামে মসজিদে মিলাদ ও দোহা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে যুক্তরাজ্য যুবদল শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন মিলাদ মাহফিল পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই মিলাদ মাহফিলে যুবদল নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাব্বির আহমেদ ময়না বাকি বিল্লা জালাল আক্তার আহমেদ শাহিন সৈয়দ মুশতাক আহমেদ শানুর মিয়া সহ আরও অনেকেই দোয়া পরিচালনা করেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের ইমাম হাফিজ মতিউল হক ও মাওলানা শামি মাহমুদ দোয়া মাহফিলে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও আরাফাত রহমান কোকর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মনিরাত করা হয় এছাড়াও কারাবন্তি বেগম খালাজিয়া সুস্থতা ও বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় এছাড়া দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি কামনা করা হয় বিনম্র শ্রদ্ধার শোকের মাধ্যমে পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস ইন স্পেন জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদুত বার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা জানাতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসীরা ও স্পেন আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন স্পেন থেকে আমাদের সহকর্মী সেলিম আলম জানান পনেরোই আগস্ট সকাল এগারোটায় মাদ্রিদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয় ও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের 
সফল সূচনা করেন স্পেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হাসান মাহমুদ খন্দকার এই সময় বঙ্গবন্ধু তার পরিবারের অন্যান্য শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন পুষ্পস্তবক অর্পণ ও বিশেষ মনোজাত করা হয় দূতাবাসের মিনিস্টার ও হেড অফ চ্যান্সারি হারুন আল রশিদের সঞ্চালনায় দিবসটি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনান কমার্শিয়াল কাউন্সিলর নাভিদ শাফিউল্লাহ এবং প্রথম সচিব শরীফুল ইসলাম এ সময় কমিউনিটি ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এএসআই রবিন আক্তার হুসাইন আতা বোরহান উদ্দিন এ কে এম জহিরুল ইসলাম জাকির হুসেন ও আব্দুর রহমান সহ আরও অনেকেই প্রবাসী মৌলভীবাজার জেলার ক্রিকেট প্লেয়ার্সদের সমন্বয়ে আয়োজিত সিপিএএম ইউকে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল সম্পন্ন হয়েছে মঙ্গলবার লন্ডনের এডমন্টন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এবারে টুর্নামেন্টে জেলার সাতটি দল অংশগ্রহণ করে যুক্তরাজ্যের ছটি ভেনুতে অনুষ্ঠিত লিগ ভিত্তিক খেলার উদ্বোধনীয় সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনে এছাড়া কার্ডিফ ব্রিস্টল বার্মিংহাম পোর্টস মাউথে অনুষ্ঠিত হয় অন্যান্য খেলাগুলো ফাইনাল খেলায় আনবিটেন ইলেভেনকে চার উইকেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় জস লায়ন্স এর আগে আনবিটেন ক্লাব তেইশ ওভারে একশো উনত্রিশ রান সংগ্রহ করে জবাবে জস লায়ন্স এক ওভার হাতে রেখেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় খেলা শেষে টুর্নামেন্টের বিজয়ী ও রানার্স আপ দল এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ও ম্যান অফ দ্য সিরিজ প্লেয়ারদের মধ্যে ট্রফি তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল সালামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নোমান আহমেদ খেলার স্পন্সর সকল টিম ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন টুর্নামেন্টের অন্যান্য দলগুলো হচ্ছে কার্ডিফ চ্যালেঞ্জার কিংস অফ সিপিএএম বেঙ্গল টাইগার মৌলুইবাজার লেজেন্ড ও ইউনাইটেড নাইটস আন্তর্জাতিক লবিং বা অবৈধ সরকারের সাথে সংলাপে নেত্রীর মুক্তি হবে না খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার তিয়াত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে স্পেন যুবদল কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তারা এসব কথা বলেন স্পেন থেকে আমাদের সহকর্মী সেলিম আলম জানান গত পনেরোই আগস্ট মাদ্রিদের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা বেগম জিয়ার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সংগঠনের সভাপতি রমেশ উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল খান সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্পেন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কায়ুম পঙ্কি মুখলেসুর রহমান আবু জাফর রাসেল ফখরুল ইসলাম এমদাদ হোসাইন সহ আর অনেকেই এ সময় তারা কেক কেটে জন্মদিন পালন করেন সোমবার স্পেনের সর্ববৃহৎ বাংলাদেশি সংগঠন গ্রেটার সিলেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বনভোজন দু হাজার অনুষ্ঠিত হয়েছে মাদ্রিদে বাংলাদেশি অধ্যুষিত অ্যাম্বা কাদ্রেস থেকে পরিবার পরিজন সহ বিশাল একটি বহর নিয়ে যাত্রা করেন ভ্যালেন্সিয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের সহকর্মী সেলিম আলম জানান বিখ্যাত এই সমুদ্র সৈকতে দিনব্যাপী আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা ছিলেন অংশগ্রহণকারী প্রায় তিন শতাধিক নারী পুরুষ আর শিশু কিশোর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ শেষে বিভিন্ন শহরের সিলেটবাসীদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয় এই বনভোজনটি এতে আরও অংশ নেন স্পেনে বসবাসরত অন্যান্য জেলার প্রবাসী বাংলাদেশিরাও এই চমৎকার আয়োজন সম্পর্কে গ্রেটার সিলেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লুৎফুর রহমান বলেন সিলেট বাসী সহ সকল প্রবাসীদের মাঝে সম্প্রীতি বন্ধুত্ব সর্বোপরি আন্তরিক সম্পর্ক উন্নয়নই তাদের মূল লক্ষ্য সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইসলাম উদ্দিন পঙ্কির সঞ্চালনায় এই আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা ছিলেন আল মামুন কামরুজ্জামান সুন্দর আব্দুল মুজাকির আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ পরে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসলে তার আদর্শ এবং দেখিয়ে দেওয়া পথ আমাদের অনুসরণ করে আগামীর সোনার বাংলাদেশ করতে হবে জাতীয় শোক দিবস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেতাল্লিশতম শাহাদ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তারা কথা বলেন স্পেন থেকে আমাদের সহকর্মী সেলিম আলম জানান গত পনেরোই আগস্ট রাতে মাদ্রিদের ঢাকা ক্যাফে রেস্টুরেন্টে স্পেন আওয়ামী লীগের ব্যানারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি এস আই আর রবিন বলেন যারা পদ ও পদবীর জন্য আওয়ামী লীগের মুজিব কোর্ট পড়েছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি তাদের জন্য নয় তিনি ব্যক্তি স্বার্থে দলকে ব্যবহার না করে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান এবং রফিক খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহসভাপতি জাকির হুসাইন এ কে জাহিরুল ইসলাম জাকির হুসেন চাঁদ শ্যামল তালুকদার ও আলমগীর হোসাইন সহ আর অনেকেই ইতালির মিলান লম্বার দিয়া দিরাই সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রবাসীদের মিলন মেলা ও বার্ষিক বনভোজন দু হাজার 
আমাদের মিলানো সহকর্মী ফেরদৌস আক্তার পলি জানান বুধবারই সংগঠনটি মিলানোতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে সকাল ছটায় মিলানো শহরের লোকালয় ছেড়ে দূরে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য বেষ্টিত মিলানোর পার্শ্ববর্তী লিগুরিয়া সমুদ্র সৈকতে পাড়ি জমায় সারা দিন ব্যাপী ব্যাপক আয়োজনে ছিল মহিলা শিশু ও পুরুষদের জন্য বিভিন্ন খেলাধুলা র্যাফেল ড্র ও গানের আসর দিরাই সমাজ কল্যাণ সমিতির সভাপতি সোয়েব আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ পাভেলের পরিচালনায় গাড়ি ছাড়ার প্রাককালে এক সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা সভায় বক্তব্য রাখেন জামাল উদ্দিন নাসির উদ্দিন আব্দুল তাহিদ সালা উদ্দিন রিপন দবির আহমেদ সহ আরও অনেকেই এ সময় সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন এই ধরনের আনন্দ ভ্রমণে প্রবাসী শত কর্মব্যস্ততায় সমস্ত ক্লান্তি মুছে কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি করে এবং আগামীতে আরও বড় পরিসরে মিলানো প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে বনভোজন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে শহরের বিভিন্ন এলাকার এক হাজার দরিদ্র পরিবারের মধ্যে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় দুপুর বারোটায় জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি নুরুল হুদা মুকুট এ সময় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী ও সুনামগঞ্জের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মোহাম্মদ ইমরান হোসাইন সুনামগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক খাইরুল হুদা চপল সুনামগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র নুরুল ইসলাম বজলু জেলা পরিষদের সদস্য সৈয়দ তারিক হাসান দাউদ ও সেলিনা আবেদিন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান সেন্টু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এক হাজার পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল হুদা মুকুট জানান গত বছর থেকে তারা জেলা শহরের এক হাজার দরিদ্র পরিবারকে চিহ্নিত করে সহায়তা প্রদান করছেন এরই ধারাবাহিকতা এবছরও দেয়া হচ্ছে এগুলো জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ ইমরান হোসাইন বলেন জেলা পরিষদের উদ্যোগে এটি প্রথম যে হত দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো যুক্তরাজ্যে এ লেভেলের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে আজ ফলাফলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে বলছে ইংল্যান্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে নর্দমটন শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিজনেস ফ্রেন্ডস অফ এনটিভির চতুর্থ রোড শো এবং পনেরোই আগস্ট মহান জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ম্যানচেস্টারস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত এ ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন ডব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এনটিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ